Dua video terakhir gue berbicara tentang parfum yang harganya tuh lumayan cukup terjangkau gitu. Dan di video kali ini, tiba saatnya gue bakal khususkan untuk kalian penggila parfum. Atau kalian yang menjadikan parfum sebagai suatu standar dalam hidup gitu guys. Yes, tidak lain tidak bukan. Gue bakal ngebahas lagi tentang niche perfume. Dan kali ini yang mendapat giliran yaitu Initio Parfums Previous. So guys, gue punya 5 buah parfum dari House of Initio yang gue bakal mention ke kalian. Dan bagi kalian yang mungkin baru aja pengen untuk uh, menapakkan kaki dalam dunia per Initioan ini guys, oke? Okay? Mungkin video ini tuh bisa menjadi referensi bagi kalian untuk membeli apa yang pertama gitu. Karena gue bakal urutin sesuai dengan selera gue. So bagi kalian yang penasaran dengan video kali ini guys, check this out. Oke okay guys, balik lagi sama gue Indofrex dan di video kali ini gue bakal nge-mention top 5 Initial Parfums Preface dalam koleksi gue. So guys, uh, kita akan bicarain dulu sedikit tentang Initial ini. Brand yang satu ini tuh sebenarnya masih dalam kategori baru karena brand mereka tuh baru didirikan di tahun 2015. Baru 6 tahun gitu guys. Dan bagi gue pribadi sendiri, Gue tuh baru ngulik brand ini belum terlalu lama sih Mungkin di kisaran 1,5 tahun belakangan gitu Dengan pembelian pertama gue yaitu Wood for Greatness Dan setelah gue membeli parfum tersebut Gue tuh semakin penasaran dan penasaran dan penasaran Dan sangat beruntung tempat gue atau langganan toko gue Dalam mengambil parfum-parfum niche yang gue pre-order Itu tuh banyak banget sampel dari ini show ini Sehingga yes bisa dikatakan Gue tuh udah mencoba semua dari lini ini show ini Ada beberapa yang gue lewati Namun ada juga beberapa yang gue beli full bottle-nya Dan yang gue beli full bottle-nya Itu tuh yang bakal gue mention ke kalian guys Karena menurut gue isi itu adalah the best Oke okay? Menurut hidung subjektif gue Dan list kali ini tuh belum termasuk dengan parfum terbaru mereka Yaitu si Mask Therapy dan juga si Wood for Happiness Yang secara jujur guys Gue belum pernah sampel kedua parfum tersebut Mungkin di masa mendatang gue bakal sampel Dan of course kalau enak gue bakal beli full bottle-nya Easy guys So Tanpa banyak panjang-panjang lagi Bacotan lagi guys Kita masuk aja dalam nomor kelima Dan di nomor kelima ini gue bakal mention From the of initial of course Dan ini adalah Atomic Rose It's a very very nice Rose Vanilla Fresh Combo Dimana ini tuh adalah wangi rose yang kecium begitu unik di hidung gue Karena yes Untuk beberapa Bulan terakhir ini gue tuh sangat ngefan atau gue tuh sangat enjoy dengan wangi bunga rose Gak seperti gue yang dulu guys Gue yang dulu tuh anti banget dengan wangi bunga rose Mungkin untuk wangi bunga rose yang gue suka cuman I'm watch lirik man aja okay? Dan selain itu gue tuh gak mau Dan kemarin-kemarin gue tuh mulai ngulik dengan wangi bunga rose ini guys Di beberapa parfum yang berbeda Akhirnya gue tuh menjatuhkan pilihan gue untuk atomic rose ini Walaupun gue tuh cuman taruh di nomor kelima Namun menurut gue ini adalah Wangi bunga rose yang kerasa begitu fresh, kerasa begitu uh, sweet, creamy rose yang enak banget perpaduannya atau transisi dengan beberapa spiciness dan juga of course vanilla membuat parfum itu kerasa yummy banget di hidung gua sehingga of course gua bakal taruh di list gua walaupun cuma di nomor kelima dan longevity dan lain-lain gua nggak perlu sounding lagi guys gua nanti bakal tulis aja di keterangan di video nanti tangan gua digini-giniin gitu karena yes of course semua lini ini show keren-keren untuk longevity atau overall performance nya so di nomor kelima gua atau micros dan sekarang kita next di nomor keempat mungkin adalah nomor pertama bagi sebagian orang namun gua punya alasan tersendiri kenapa parfum itu sampai gua taruh di nomor keempat dan di nomor keempat ini ini adalah Initio Oud for Greatness ya ini adalah parfum pertama yang gua beli dari House of Initio karena yes ini adalah parfum yang hype nya begitu kencang banget setahun belakangan guys oke okay? semua reviewer semua frackhead semua anak-anak yang menyukai parfum gitu guys rata-rata memberikan komentar yang positif tentang parfum ini dan gue tuh tergelitik untuk beli dan pertama kali gue beli it's a very very nice fragrance gue suka banget kombinasi dari saffronnya yang begitu smooth yang kerasa sedikit leathery di hidung gue yang diperpadukan dengan kombinasi oud kombinasi dari nutmeg lavender enak banget pokoknya guys lo bakal kecium Rich, lo bakal kecium kompleks dan of course dia memiliki vibe bakarat dari Saffron itu sendiri. Namun yang berbeda yaitu 
Saffron yang ada di sini dia tuh kerasa lebih leathery seperti yang gue bilang di awalan tadi berbeda dengan Saffron yang ada di Bakarat gitu dan of course pemain utamanya itu Ud, itu sendiri yang membuat dampak perbedaan yang begitu mencolok sehingga menurut gue ini tuh lebih enak jauh dan lebih unik jauh dan lebih worth jauh daripada Bakarat itu sendiri yang udah pasaran banget untuk sen DNA nya udah banyak di refillan so guys ini nomor keempat kenapa sampai gue taruh di parfum ini nomor keempat karena setelah gue Uh, ngulik brand yang satu ini gue tuh mendapatkan beberapa wangi yang ternyata lebih menarik di hidung gue gitu lebih apa ya ini sih menarik namun ada yang lebih menarik gitu di hidung gue sehingga of course gue taruh parfum ini nomor keempat dan menurut gue it's a very wonderful fragrance jangan pertanyakan lagi untuk long JVD nya guys mungkin dari semua atau dari lima uh, parfum yang bakal gua mention di video kali ini. Ini tuh long nya yang paling panjang yang bisa bertahan di kulit gua. Kalau gua nggak mandi atau nggak cuci guys, mungkin forever. Oke. Okay? So, Wood for Greatness gua taruh di nomor keempat. Di nomor ketiga, gua bakal nge-mention dari racikan Om Alberto Morias. Yes. Satu-satunya racikan Alberto Morias di Initio Parfum Prives ini, guys. Kalau gua nggak salah gitu. Korek kalau gua salah. Yes, ini adalah Blessed Baraka. Amber, Sandalwood, dan juga Musk adalah ketiga notes yang begitu prominent yang bisa lo dapetin di parfum ini, guys. Namun yang bakal gua jelasin dikit ke kalian yaitu, selain tiga notes tersebut, lo juga bakal dapetin sensasi seperti wangi vanilik yang kuat banget di hidung. Dan of course, ini wangi embernya kerasa begitu raw atau begitu mentah. Dan sehingga seolah-olah bakal kecium seperti wangi, I'm sorry to say, darah guys, blood. Dan yes, gue setuju banget dengan beberapa perkataan yang mengatakan hal tersebut. Ini tuh kecium seperti wangi darah yang dimix dengan beberapa unsur notes yang gue bilang tadi, yaitu musk, sandalwood, dan juga amber. Dan walaupun dia kecium seperti itu, bukan berarti dia tuh menjijikan atau apa ya, Uh, jerk, disgusting, bukan seperti itu guys Ini tuh kecium amazing Kalau dia nggak amazing, nggak mungkin gua bakal beli full bottle-nya Atau gua bakal taruh di nomor ketiga Yes, it smells so beautiful Menurut gua, yes, dia tuh unik banget Pendekatannya tuh unik banget DNA asli dari inisionya tuh Kerasa banget di parfum ini guys Dan lo, bagi lo yang suka Dengan aroma parfum yang manis Lo tinggal di daerah dingin Lo suka dengan hujan Lo tinggal lo kerja di lingkungan yang full AC guys Lo wajib untuk cobain atau koleksi dengan yang namanya Blast Baraka ini. Atau sekedar untuk ngedate bersama pasangan kalian. Umur lo di atas 25 tahun. Blast Baraka is a wonderful choice guys. Oke. Okay? Longevity-nya dan overall performance-nya it's a very very good. Dan jika lo punya duitnya, easily lo bisa blind buy parfum ini. Karena menurut gua wanginya tuh kecium unik namun tetap pleasing gitu. Walaupun tetap gua bakal saranin kalian tes sampel terlebih dahulu. Itu tuh yang paling aman. So di nomor ketiga gua Blast Baraka. Dari House of Initio. Di nomor kedua, ini adalah favorit dari kita semua. Ya, yes, rata-rata untuk nomor kedua ini, semua satu suara. Kalau dia tuh enak, pakai banget, pakai banget, pakai banget. Yes, ini adalah Initio. Side effect. Efek samping adalah salah satu parfum yang begitu hype dari House of Initio ini, guys. Pertama kali gua cobain sampelnya. Gua tuh langsung dibuat mabuk kepayang gitu. Oke? Okay? Mind blowing banget, nggak pernah gua nyium parfum seenak ini gitu. Walaupun yes di koleksi gua, gua udah punya banyak banget karakter parfum yang mengarah seperti ini. Namun untuk DNA-nya sendiri, ini tuh unik banget menurut gua. Dia tuh kecium seksi, dia tuh sweet, ada nuansa ramnya, buziness. Lo bakal dapetin sensasi manis yang berasal dari cinnamon. Dan juga lo bakal dapetin uh, senyawa tobacco atau tembakau. Walaupun tembakaunya tuh nggak terlalu prominent lo di parfum ini. Ini tuh bukan tembakau yang overly uh, seperti wangi rokok gitu guys. Ini tuh tembakau yang cuma memberikan sedikit aksen-aksen tipis gitu. Namun pemain utamanya tetaplah yaitu sweet yang berasal dari cinnamon dan juga si ram. Oke, okay? dia tuh kicap amazing banget bagi lo yang pengen untuk mengimpress cewek kalian atau mengimpress istri kalian. Atau kalian berada dalam situasi first date, guys. Menurut gua ini tuh adalah parfum yang sangat luar biasa, keren banget. Lo wajib untuk cobain. Cewek-cewek tuh pasti bakal suka banget dan ini tuh unisex. Cewek-cewek juga bisa pakai dengan mudah. So guys, ini nomor kedua gua yang mungkin bakal menjadi nomor pertama Anda ini Sio Side Effect. Gua taruh di nomor kedua, guys, karena gua punya nomor pertama yang Gua suka banget secara taste dari hidung gua guys So, mari kita next di nomor pertama Dan di nomor pertama favorit gua dari House of Initio Parfums Previous 
Yes, ini adalah Initio Psychedelic Love. Ini adalah parfum kedua setelah Wood for Greatness yang gua beli dari House of Initio. Dan of course ini adalah sampel pertama yang ketika gua mulai untuk menjelajah parfum ini. Ketika gua terima sampelnya, gua langsung sniffing dengan yang namanya Psychedelic Love ini dan instant gua tuh langsung dibuat melayang gitu. Dan tanpa harus menunggu sampai sampel keberapa Gua langsung order di next pre-order Dia tuh kecium enak banget di hidung gua Gak tahu kenapa Ada sedikit seperti nuansa kue Gourmandis gitu guys Namun di samping perasaan yummy yang gak bakal lo dapetin Delicious gitu guys Lo juga bakal kerasa seksi dengan parfum ini Dan itu tuh dihasilkan oleh notes Heliotrop Yang ada di top notes ya guys Dan yes Gua bakal konfirmasi ke kalian Sama seperti kasusnya si Cardamom, yaitu kalau lo temuin parfum yang memiliki notes heliotrop, beli guys. Apalagi yang ada di top notesnya gitu. Karena gue tuh udah beberapa kali punya pengalaman dengan heliotrop ini guys. Dan ya, semuanya tuh enak banget untuk tes hidung gue. Heliotrop adalah tumbuh-tumbuhan yang kerasa seperti almond creamy almond slash vanilla. Yet balsamic spicy fragrance yang kerasa enak banget gitu guys di hidung Dia tuh memiliki efek warm sweet yang bakal membuat siapapun yang pakai atau yang nyium Dengan top notes dari Heliotrop ini Bakal dibuat nyaman, hangat dan juga rileks Sehingga easy guys, gue taruh parfum ini di nomor pertama gue sesuai dengan hidung gue So, untuk nomor pertama gue, gue bakal taruh Psychedelic Love dari Oslo Finish Show Parfum Preface Dan silahkan tulis di kolom komentar jika kalian setuju dengan list gue atau mungkin kalian tuh punya list yang gua nggak tambahin di dalam list gua kali ini mungkin ada rehab di sana ada uh, magnetic brand nomor berapa gitu dan juga ada beberapa hits yang lain yang gua nggak masukkan silahkan juga tulis di kolom komentar di bawah dan terima kasih bagi kalian yang udah nonton video ini tetap support gua dengan cara like share dan juga subscribe dan semoga kalian terbantu dengan video kali ini guys dan terakhir untuk tetap keep smelling good and ciao